வெல்கம் டு சர்யா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ராஜ்மா கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ராஜ்மா இது ஊற வச்சது இது வந்து நைட்டே ஊற வச்சாச்சு காலையில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ராஜ்மா பயிர் இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து சித்திர ராஜ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சின்ன ராஜ்மா ராஜ்மாலே வந்து பெரிய சைஸ் இருக்குது இது வந்து நல்ல சின்ன சைஸு இது அதை விட இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமும் வேந்துடும் இந்த இந்த கிரேவி வந்து சப்பாத்தி பூரி அதே மாதிரி ரைஸ்க்குமே நல்லாயிருக்கும் நார்மலாக நம்ம வந்து சுண்டல் இந்த மாதிரி வைக்கிறத விட இது அதிகமாக நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது இதை வந்து நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு தடவை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லது சிம்பிளான கிரேவி நம்மளுக்கு ஈஸியாக செய்கிற மாதிரி கிரேவி சொல்கிறோம் அதே அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்கு தேவையான பொருளாக என்னென்னு பார்ப்போம் மொதல் வந்து பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம கிரேவி நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணால் தான் கிரேவி வந்து ஒன்று சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக வெங்காயம் தக்காளியை வந்து உங்களால் எவ்வளோ சிறுசாக நறுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நறுக்கிக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கணும் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து சோம்பு பட்டை பிரியாணி இலை கல்பாசி அண்ணாச்சி பூ கிராம்பு எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து மசாலா பாருங்கள் இது வந்து மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் இது வந்து காஷ்மீர் ரெட் சில்லி இது வந்து நார்மல் மசால் படி போடுறத விட இந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் போட்டு வைங்க இந்த கிரேவி நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் நாலு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து ஆறு ஏழு டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கணும் நம்ம கிரேவியில் இந்த இந்த தான் மசாலா அதனால் நிறையா சேர்த்துக்கணும் சோம்புத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சோம்புத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அதே மாதிரி நல்லா ஒரு கிண்ணு நிறையா வந்து கொத்தமல்லி தலை நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கு கிரே கிரேவிக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப இந்த கிரேவியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது வந்து தேங்காய் பால் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு அரை மணி தேங்காய் போடணும் இதுக்கு கிரேவிக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ மொதல் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பயரை வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றியாச்சு நார்மல் வாட்ரு யூஸ் பண்ணி இதை வேக வச்சுக்கிறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் கூட வேக வச்சுக்கலாம் குக்கரில் ஊற வச்ச ராஜ்மா பயரை சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வச்சுக்கிறோம் இது வந்து இந்த பயர் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் நம்ம நார்மல் சுண்டலே சுண்டலை விட இன்னும் கெட்டியாகவே இருக்கும் அதனால் குறைஞ்சது வந்து எட்டுலேருந்து பத்து சவுண்டு வச்சா தான் நல்லா சாஃப்டாக வேகும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து ஒரு பத்து சவுண்டு வச்சு நாங்கள் வேக வைக்க போகிறோம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் குக்கரில் வந்து நம்ம பயர் வேக வச்சுட்டு இருக்கும்போதே இங்கே வந்து நம்ம குழம்புக்கு தேவையானதெல்லாம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இந்த பட்டை கிராம்பு சோம்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அது எல்லாத்தையும் நம்ம தாளிச்சுக்கிறோம் இது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் அதிலே வந்து பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலாம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் வெங்காயம் வரணும் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கணும்னே இஞ்சி வெள்ளை பிடி சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இஞ்சி வெள்ளை பொடியை சேர்த்துட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு தக்காளியை சேர்த்துடலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்குள்ளே அந்த இஞ்சி வெள்ளை பொடி வாசனை போயிடும் இப்போ இதையும் நல்லா வந்து மூடி வச்சு மூடி வச்சு வதக்கணும் வேணும்னா இந்த தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கணுன்னே நம்ம மசாலா ஐட்டங்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் சோம்புத்தூள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயில் வதக்கிறோம் இந்த மசாலா வந்து கருகாமல் பார்த்துக்கிறோம் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கிட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த மசாலா வந்து கருகாது ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம இதை வந்து இந்த குழம்பை வந்து நம்ம குக்கரில் தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் ரொம்ப போட்டு வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து பயர் அந்த பயர் வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது வந்து அளவாக ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம குழம்பு வந்து தேங்காய் பாலில் தான் அதிகமாக வைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து நிறையா தண்ணி இருந்தால் கொஞ்சம் எடுத்து
இப்போ சேர்த்துட்டு அதுக்கு தான் இப்போ வந்து எங்களுக்கு தண்ணி வந்து பரவாயில்லாமல் அளவாக தான் இருக்குது நீங்கள் இந்த குழம்பு தண்ணியாக வைக்கிறதுனாலும் வைக்கலாம் இல்லைனா கூட்டு கிரேவி மாதிரி அப்படியே பெரட்னாப்பில் வச்சாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வெங்காய இந்த களையை கலந்துட்டு தேங்காய் பால ஊற்றிடுறோம் அவ்வளோதான் ஊற்றியாச்சு இந்த குழம்ப அப்படியே நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேறு எக்ஸ்ட்ரா எந்த மசாலாவும் சேர்க்க வேணாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதான் இதை வந்து திரும்ப வந்து அடுப்பில் வச்சு ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்ல மசாலா இந்த அதோடு சேர்ந்து வேகும் பயரோடு சேர்ந்து வேகும் ஒரு மூணு விசில் வச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து சவுண்ட் அடங்கிடுச்சு சூப்பரான ராஜ்மா கிரேவி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சூப்பரான ராஜ்மா கிரேவி ரெடி இது சப்பாத்தி பூரி சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இந்த கிரேவி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க